지금 이 시각 서울중앙지검 앞에는 이재명 대표 지지자들 그리고 보수 유튜버들까지 대거 결집하고 있습니다. 충돌이 우려돼서 경찰 병력까지 지금 어, 지금 보시는 것처럼 백현동 의혹과 관련한 검찰 출석을 앞두고 검찰청사 주변은 긴장감마저 감돌고 있습니다. 취재 기자들이 아마 포토라인이 오늘 설치가 돼 있을 것 같은데요. 포토라인 앞에선 이재명 대표가 어떤 얘기를 할지 그 한마디 한마디를 지켜볼 예정입니다. 자, 글쎄요. 과연 이렇게까지 해야 할 일인가? 차분한 검찰 조사가 필요한 건 아닌가? 라는 지적도 나오고 있습니다. 이재명 대표, 지난번 검찰 출석 때 이렇게 얘기한 적도 있었습니다. 아무 잘못도 없는 제가 또 오라고 하니 제가 가겠습니다. 그리고 우리 당내 국회의원 여러분들은 그 시간에 당무에 충실하시고 국정에 충실하시기 바랍니다. 제가 변호사 한분 대동하고 가서 당당하게 맞서도록 하겠습니다. 자 혼자 가겠다. 어, 다른 사람들은 나오지 말라. 이랬던 이재명 대표가 이번에는 검찰 소환을 앞두고 SNS에 한 장의 포스터를 올립니다. 어떤 포스터일까요? 자. 함께 어떤 포스터인지 살펴보도록 하겠습니다. 자 이재명 대표의 어제 올린 포스터인데요. 뒷모습이 저렇게 보이고 당당하게 맞서겠습니다. 그런데 앞에는 카메라 기자들이 있는데 날짜와 시각도 적혀 있어요, 저렇게. 자 김지아 기자, 저게 어떤 포스터입니까? 네, 이재명 대표가 검찰 소환을 앞두고 어제 온라인에 올린 건데요. 당당하게 맞서겠다, 이 문구가 적힌 포스터를 올렸죠. 말씀하신 것처럼 약간 영화 포스터처럼 이재명 대표의 뒷모습에 배경은 좀 뿌옇게 처리한 것으로 보입니다. 문구와 함께 출석 날짜, 또 시간도 직접 알렸는데 사실 이번 사건은 법적으로 다투어 봐야 하는 문제거든요. 근데 예. 이 대표는 계속해서 검찰이 좀 정치 탄압적 수사를 하고 있다고 주장을 해왔었죠. 이 때문에 본인이 좀 당당히 맞서겠다고 하면서 이 대표가 이 지지자들에게 결집을 호소한 게 아닌가 사전 여론전에 열을 올리려고 했다 이런 분석들이 나옵니다. 예. 실제로 이 대표가 올린 게시물에는 또 강성 지지자들이 그날 뵙겠다 뭐 나오실 때까지 기다리겠다 아하. 여론전에 함께 뭐 참여해서 꼭 이기자 이런 댓글들이 줄줄이 달리기도 했습니다. 그래서 혹시 뭐 동원령이 아니냐 소집령이 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 마치 영화 포스터처럼 시간 장소까지 자세히 적힌 포스터. 왜 올렸는지 기자들이 당연히 물어봤겠죠. 그런데 이재명 대표는 이렇게 얘기했습니다. 이게 혹시 지난 추석 때와 달리 페이스북에 직접 뭐 시간 장소까지 올리신 이유가 있으실까요? 무슨 시간 장소를 올렸다는 거죠? 그 대표님 페이스북에 내일 추석하시는 거뭐 10시 20분이라 뭐 정문에서 한다 포스터 하나 올리셨던데 페이스북에 그랬나요? 음. 검찰 뭐 소환 조사 그뭐 여, 조사 내용과 상관없이 검찰이 뭐 기소랑 구속영장 청구 그대로 뭐할 거라고 보시는 거죠? <웃음> 제가 입장문 내놓은 게 있으니까 뭐, 뭐 참고하시 하시면 좋겠어요. 네. 네. 오늘 그뭐 얘기가 있었는데 혼자 가신다고? 예. 자, 어, 시간하고 장소는 왜 올리신 건가요? 이렇게 질문을 했는데. 어, 그랬나요? 라고 반문을 했습니다. 물론 이거는 실무자들이 어, 올린 거기 때문에 정확하게 포스터의 내용은 이재명 대표도 모를 수도 있습니다. 하지만 일단 포스터가 올라간 것까지는 알고 있었을 텐데 포스터에 왜 포스터를 올렸을까? 그게 궁금한 겁니다. 일단 어떤 우중이라고 보십니까? 근데 저거 저 포스터 보면 뭔가 그 기시감이 떠오르지 않으세요? 어떤 기시감이요? 과거에 조국 전 법무부 장관이 케이크를 들고 문 앞에서 딱서 있는 모습, 그거를 찍어서 포스터로 무지하게 돌렸죠. 그러면서 서초동으로 다 몰려가서 조국은 무죄다, 정경심 사랑해요를 외쳤던 거 아닙니까? 예. 일종의 선전선동이죠. 뭐 대중들에게 나는 무고한 사람을 이렇게 잡아가고 있다는 선전선동을 저런 식으로 하고 있는 거라고 생각을 합니다. 지금 이재명 대표께서 주장하시는 게 나는 정치 탄압을 받고 있다, 정권으로부터. 
자 대장동, 백현동, 성남 FC 전부 다 문재인 정부 때 수사가 시작됐습니다. 예. 그러니까 문재인 정부가 이재명 대표를 탄압하기 위해서 수사를 시작한 겁니까? 그 범죄 내용은 전부 다 정치 내용이 아니고 부패한 부패 범죄에 대한 것이에요. 그 수사가 계속 이어져 온거 아닙니까? 그럼 대한민국에서는 정치 권력을 가졌으니까 정치 권력을 가진 사람은 과거에 저질렀던 어떤 부패 범죄에 대해서도 수사를 하면 안 된다 이렇게 주장을 하시는 건가요? 그래서 지금 저는 말이 안 된다고 생각하고요. 저거는 뭐 본인이야 나는 혼자 가겠습니다. 당당하게 혼자 가겠습니다. 이렇게 얘기하겠지만 아니 지금 저렇게 포스터 붙여놓고 대중 선동을 했는데 얼마나 많은 사람들이 몰려와서 또 고함을 치고 나그 법석을 떨겠습니까? 어떻게 보면 법치 국가의 어떤 그런 모습을 정치인이 앞장서서 파괴하고 있는 그런 현장 같다, 그런 증명사진 같다라는 생각이 듭니다. 어떻게 생각하십니까? 뭐큰 의미는 없는 것 같습니다. 이재명 대표가 얘기했잖아요. 그런가요? 음. 왜냐면 이제 실무자가 올렸다는 것이죠. 실무자가 출석을 한다고 올린 것 같은데 그 이재명 대표 입장문을 보면 은두 가지가 있습니다. 첫 번째는 법적으로 다투겠다. 법적 부분에 대해서 얘기했잖아요. 그렇죠. 백현동의 용도 변경 부분은 박근혜 정부 시절에 대통령의 지시사항으로 된 것이다. 라는 설명을 자세히 했고요. 두 번째는 정치 탄압이라고 했어요. 이 부분이 뭐냐면 이게 이제 윤석열 정부에서 어떤 어려움이 있을 때마다 자꾸 뭔가를 꺼내 들으는데 예. 법적으로 다툴 게 아니라 왜 여론전을 하느냐. 이재명 대표 정치인이잖아요. 야당 대표 정치적으로 탄압을 하기 때문에 그러면 나도 여론전을 해야 되겠다라는 것인데 포스터가 뭐 올린다고 해서 지지자들이 온다. 언론에서 이미 보도 다 됐습니다. 며칠 전부터 10시 20분에 출두한다. 근데 뭐 특별하게 버스 돈낸다고 해서 지지자들이 이걸 보고 몰랐던 사실을 아는 거 아니지 않습니까? 그래서 이거는 뭐 특별한 의미가 없고 정치인들은 또 정치 행위를 하는 부분이고 시민자들은 그 부분에 대해서 아닌 것 뿐입니다. 그냥 그 예. 정도로 뭐 가능한 게 좋을 것 같습니다. 자 그런데 저렇게 하면 지지자들이 많이 몰려 있으면 뭐 그렇다고 검찰 조사가 달라질까요? 오늘 사실 그런 건 없다고 봐야죠. 저희가 지금 파악한 거로는 이제 10시 20분에 오늘 출석 예정돼 있지 않습니까? 예. 그걸 앞두고 지금 9시 반에 집회 신고들이 들어간 게 있어요. 음. 그래서 이제 저 서문 쪽에 그러니까 검찰청사 서문 쪽에 500명 그리고 이제 전국 빌딩이라고 이제 그 검찰청사 앞에 있는 법조 그 빌딩인데 그 앞에서 1000명 정도. 그 이제 여기 모인 사람들이 다이 대표 지지자는 아니고 또 반대편도 있을 테니까 대략 일단 지금 파악된 규모 인원들이 이제 올 것으로 일단 신 신고는 돼 있는데 예. 뭐 아무리 시끄럽게 하고 아무리 이제 지금 양쪽에서 결집해서 세를 과시하더라도 일단 검찰청사는 거기로부터 좀 떨어져 있고 거기에서 이제 지금 나중에 말씀드리겠지만은 뭐 20, 250쪽을 준비를 했다 그러잖아요 질문 사항만 예. 거기에 대해서 차, 다 차질 없이 묻고 답하고 할 거고요 제가 이제 법조 취재 오래 하면서 보면은 가장 서초동에서 사람들이 많이 모였던 데가 제 기억으로는 이제 족전 장관 검찰사 그렇죠. 당시에 정말 서초대로를 꽉 가득히 메워가지고 무슨 MBC 에서 뭐 몇백만이다 이제 그렇게 보도도 하고 그랬어요. 숫자를 갖고도 논란이 있었고. 그렇죠. 숫자를 가지고도 논란이 있었던 당시에는 이제 검사들한테 얘기를 들어보면은 아 진짜 함성 소리 때문에 진짜 오. 너무너무 그 사무실 안에서도 시끄러울 정도였다라고 하는데. 일종의 위압감도 느꼈다. 그렇죠. 위압감도 느꼈겠죠. 당연히. 음. 그렇지만은 뭐 그럼에도 불구하고 다 조사했고 기소했고 이제 정경심 전 교수 같은 경우에는 유죄 확정 판결까지 났기 때문에 이런 집회 상황이 직접적으로 영향을 끼친다고 보기는 어렵습니다. 예. 자 그런가 하면 어, 당원들에게 특별 서한을 미리 돌렸는데요. 근데 이 미리 돌린 사람들이 이렇게 봤더니 현역 의원 당연히 어, 현역 의원들한테는 돌렸겠죠. 그런데 뭐 돈봉투 논란에 있는 의원, 뭐 코인 때문에 지금 탈당한 의원 이런 무소속 의원들에게도. 친전을 돌렸다 이런 얘기가 나오고 있어요. 그렇습니다. 이 친전이라는 게 사실 국회에서 통상 성의를 갖춰서 보내는 편지로 보여지는데 과거에는 주로 법안 처리 협조를 구하거나 중요한 사안을 전달할 때 쓰였습니다. 그런데 요즘에는 좀 검찰 수사를 받는 의원들이 계속해서 나오면서 호소문 성격이 좀 짙어진 것 같습니다. 예. 이 대표의 친전 내용을 간단하게 정리를 해보면 결백하니까 검찰에 당당하게 맞서겠다 이 내용입니다. 음. SNS에 올린 입장과 좀 비슷하죠. 이 대표는 지난 2월에도 동료 의원과 지역위원장에게 친전을 보낸 바 있었는데 예, 검찰이 대장동 개발 의혹 등으로 구속영장을 청구한 뒤였는데 이때 당시에도 검찰 주장을 반박하면서 결백을 호소했었습니다. 그런데 이번에 조금은 달라지긴 했습니다. 예전보다 좀 사건 내용을 좀더 구체적으로 설명을 했고 한국식품연구원 용도 변경이 어떻게 이루어졌는지 또그 혜택은 누가 누렸는지 등을 좀 서, 설명을 덧붙였습니다. 예, 자뭐 김남국 의원 코인 논란 때문에 한참 뭐 기자들이 질문할 때는 아, 탈당한 사람이니까 우리 당과는 관련이 없다. 
그런데 이럴 때는 또 친절은 보낸다. 어떻게 해석을 해야 될까요? 자, 그런가 하면 자, 이 정도 되니까 당내에서도 글쎄라는 움직임도 있는 것 같아요. 다른 해석들도 나오고 있습니다. 이 시점에서 검찰 소환을 앞두고 당원들에게 소환을 보낸 것은 어떤 의미가 있다고 보세요? 자신감이 좀 많이 이제 생기신 것 같고요. 자, 검찰이 지금까지 작년 뭐 추석 전부터 소환해서 예. 이미 뭐이 빈수레가 요란하지 않았습니까? 어, 근데 아니, 재판에 이제, 자신 있다. 예, 자신 있다. 네. 오히려 지지자들이 나와가지고 이게 이제 약간 정치적으로 옹호한다는 그런 느낌을 주면 음. 그러면 이제 국민들이 보기에 아 저거는 정치적으로 보호하는구나, 옹호하는구나 음. 그렇게 국민들한테 이제 인식을 주게 돼서 오히려 그건 이재명 대표한테 별로 도움은 안될것 같아요. 예, 자 이른바 뭐 비명계에서는 별 도움이 안될것 같다라고 얘기하고 있고 국민의힘에서도 목소리를 높일 때라기보다는 당당해질 때라는 주장을 내놓고 있습니다. 지지자들이 많이 모일 수밖에 없고. 혼자 당당하게 출석하겠다는 그 의미가 어 진정성이 좀 오해의 소지가 있을 수 있고 어 그런 부분을 판단해서 어 이재명 대표가 처신해야 된다고 생각합니다. 죄가 없다면 검찰에 출석해 당당하게 소명하는 것이 상식인데 법이 아닌 여론 무리에 의지하려는 작태는 오히려 죄가 많다는 방증 아니겠습니까? 자 수사 자체에 문제가 있다. 정치적인 수사다. 그래서 대응도 정치적으로 한다라는 이 야당의 주장이 있는가 하면 그런다고 도움은 안 된다라는 여당의 주장이 있습니다. 어떻게 보십니까? 뭐 서로 간에 주장할 수 있는데 저는 이제 도무지 납득이 안 되는 게 혼자 가면 당당하고 혼자 안 가면 또뭐 뭔가 좀뭐 죄진 건가요? 아니잖아요. 소환을 응하냐 안 하느냐를 가지고 떳떳하냐 안 하느냐를 따져야지 혼자 가든 같이 가든 그건 중요하지 않습니다. 논리에도 맞지 않잖아요. 그래서 저는 이런 부분에 있어서는 또이 자체가 또 정치적으로 해석을 하면서 정쟁몰이를 하는 거예요. 결국에는 야당 대표 자체가 떳떳하지 않다라는 것을 몰기 위해서 되지도 않는 이유를 대서 떳떳하지 않다. 그러면 혼자 변호사 데리고 가면 야 정말 당당하고 떳떳하다. 그런 해석이 어디 있습니까? 중요한 거는 검찰 소사에 그냥 소상하게 본인이 피하지 않고 응하면 되고 거기에 대해서 재판에 넘어가면 재판에 응하면 되는 겁니다. 모든 사람이 그런 거 아니겠습니까? 예를 들어서 일반인들도 혼자 가서 받는 게 아니라 가족들 데리고 가면 더 떠나지 않나요? 그건 아니잖아요. 저는 그런 부분에 있어서는 그냥 이런 논박의 가치도 없다. 저는 그렇게 평가하고 싶습니다. 예, 어떻게 보십니까? 저는 뭐 서영규 부대변인 얘기하고는 전혀 다른 생각을 하고 있는데요. 그 당당하다면 그냥 변호사하고 가서 검사하고 속된 말입니다만 맞짱 뜨면 됩니다. 그래서 당신 조사가 이렇게 이렇게 잘못됐다라고 얘기를 함, 하면 됩니다. 가족들이랑 같이 가는 것도 아니잖아요. 포스터 붙이고 그 다음에 서한을 보내서 저 서한을 보면 어떤 느낌이 드냐면요. 나 구해줘. 나 억울해. 뭐 이런 어떤 뭐 속된 말로 좀 징징거리는 듯한 느낌이 받거든요. 그래서 사람들을 막 하고 불러 모아서 밖에서 사람들이 고아서, 고함치고 아우성치고 이런 것들을 하는 것들이 이게 당당한 건가요? 이게 자신 있는 모습인가요? 자신 있는 모습은 그렇게 그런 게 아니죠. 자기 패거리를 끌고 가서 아우성 치게 하면서 그걸 자신 있다고 얘기하면 누가 그걸 자신 있다고 생각을 하겠습니까? 저는 굉장히 겁을 먹었구나. 굉장히 두렵구나. 이런 생각이 듭니다. 제가 조금만 덧붙이면 예? 아까 양 기자님께서 이야기 얘기했지만 많이 간다고 해서 검찰 수사가 달라지지 않는다는 겁니다. 영향이 없어요. 물론 이제 보는 사람들 그런 평가를 하겠죠. 근데 이제 친전도 그렇습니다. 지금 이재명 대표는 뭐냐면 이 정부가 야당 대표에 대한 정치인 이재명에 대해서 안 좋은 이미지를 주려고 하니까 그걸 그걸 오해할 수 있는 사람들에게 자세하게 나는 그렇게 나쁜 이미지가 있는 사람이 아니야라고 알려주는 거예요. 그건 정치 행위잖아요. 그럼 정치인이 아무것도 안 해야 당당합니까? 그럼 정치 그만하는 소리잖아요. 예. 그렇게 말씀드립니다. 제가 보기에는 이재명 대표가 정말 변호인만 대동하고 아무도 오지 마라. 그리고 혼자 가면. 더 많은 분이 박수 치거나 아, 저분이 정말 당당하거나 이렇게 생각할 거예요. 근데 지금처럼 저렇게 친전 보내고 그다음에 포스터 만들어서 지지자 끌고 와서 저기서 소리치게 하면 그걸 보고서 저분이 저분이 정말 당당하거나라든가 저분이 자신감 있거나라고 생각하지는 않을 거라고 봅니다. 예, 당당하게 보기 싫으신 분들은 그런 얘기를 하는 건데 이지민 대표 이미 혼자 나가겠다고 밝혔고요. 예. 
포스트 얘기를 하는데 이미 언론에 2, 3일간 떠들었어요. 그걸 보고 없던 사실을 특종해서 포스터를 올린 것도 아니잖아요. 예. 그건 너무 고투리 잡기 식이다. 아니, 조국, 조국 전 장관이 집에 들어가는 거는 다 정해져 있는 겁니다. 그런데 그거를 사진을 찍어서 뒤에서 포스터를 만들어서 돌리는 것과 그냥 간다는 사실이 알려져 있는 것과는 다른 겁니다. 조국 전 장관은 특종이었고요. 그 사진은. 그런데 이재명 대표 포스터는 이미 언론에 2, 3일간 있던 사실이 그냥 압축돼서 그거 특종 아닙니다. 본인입니다. 그거 있잖아요. 전혀 SNS에서 조국 장관이 그렇게 하면 굉장히 도움이 되겠다라는 얘기가 나온 다음에 그 다음에 사들고 들어가신 거고. 알겠습니다. 네. 자 알겠습니다. 여기서 이 정도예요. 지금 바깥에서 얘기하시는 분들은 지금 이 정도예요. 자 그러니 검찰청 앞에 모이신 분들도 오히려 그래서 경찰이 지금 폴리스 라인 쳐놓고 이렇게 지지자들과 반대자들이 거기서 한두 마디 했다가는 아 여기 평론하신 분들도 이 정도인데 거기서 잘못하면 큰일 나죠. 그래서 지금 폴리스 라인까지 친 겁니다. 짧게 요거 하나만 질문드리죠. 바깥에서는 그렇게 막 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 지난번에 예, 그 예에 의하면 네. 막상 이재명 대표가 검찰에 들어가서 수사관 앞이나 검사 앞에서는 뭐 서류로 가름하겠다. 왜 나한테 의견을 물어보냐. 또 이렇게 얘기를 했기 때문에 차라리 바깥에서 말을 많이 하기보다는 검사랑 말을 많이 하고 대결을 거기서 하는 게 어떨까라는 생각, 요번 어떻게 보십니까? 법적으로 본인도 판단을 하신 거죠. 어차피 답정노입니다. 검찰이 소환했을 때 구속영장을 청구를 안 하겠습니까? 이미 청구할 생각이 있는 것이고, 많은 얘기를 해봤자 검찰하고 다툴 게 없어요. 이미 정해놓은 수사고 검찰이 이재명 대표 말을 듣습니까? 이재명 대표는 검찰에는 본인 입장을 간략하게 밝히고 증거를 통해서 재판장에서 하겠다는 겁니다. 최근에 들어서 예. 검찰의 진술 자체가 법정에서 증거로 채택되지 않는 상황입니다. 예. 그래서 재판에 나가서 그냥 공판에서 본인의 증언을 하는 게 증거로 채택되는데 굳이 여기서 소비할 필요가 없다라고 판단하는 것이죠. 알겠습니다. 자 그런가 하면 이 대표가 여론전에 나선 이유를 또 이런 시각으로 분석하는 분도 있습니다. 뻔합니다. 여기 예. 진술 거부할 거에 가서. 진술 거부하고 뭐 하는 거냐면 진술 소환장 딱 넣을 겁니다. 아... 그러니까 사법적으로 자기가 방어가 안 된다는 걸 아는 거야. 쉽게 말하면 지, 내가 잘못한 게 없다. 그래서 적극적으로 음... 해명하겠다 이런 태도가 아닌 거야. 예. 자 그렇다면 검찰. 검찰은 지금 어떤 창을 준비하고 있을까요? 질문지만 250페이지라고요? 그렇습니다. 지금 250페이지라고 한다면 이제 감이 잘안 오실 텐데 이전 조사랑 한번 비교를 해드릴게요. 지금 이번이 네 번째 소환인데 앞서 위례 사건하고 대장동 사건으로 소환을 할때 검찰이 준비한 게 이제 각각 100쪽, 200쪽 그렇다고 그러거든요. 이번에 그보다 훨씬 많은 거예요. 이게 조금 더 주목이 되는 게 백현동 같은 경우에는 이미 한번 검찰이 간접적으로 조사를 한 부분이거든요. 예. 지금 공직선거법 위반으로 지금 재판을 받고 있지 않습니까? 예. 이 기소 사 사실 중에 일부가 지금 백현동 관련이에요. 음. 국토부 협박을 받고 용도 변경했다. 이게 거짓말이다라고 기소를 했기 때문에 그걸 기소를 하는 과정에서 이미 조사를 했음에도 또 이번에 이제 배임에 대해서는 이렇게 많은 분량을 준비를 했다는 거죠. 배임죄라는 게 상당히 구조가 복잡합니다. 음. 이렇게 부당한 용도 변경으로 민간업자한테 특혜를 줬다. 그러니까 이 부분이 특혜인지 아닌지 이런 부분에서도 법적인 다툼이 많이 있을 부분이라서 검찰이 그만큼 세심하게 준비를 한 거고요. 아마도 이제 이런 구도면은 이재명 대표가 뭐 진술서를 내고 진술 거부한다. 그럼 이제 검찰은 이 250쪽이나 되는 것을 이 배임의 공소 사실에 맞춰서 다만 이제 준비를 했을 거예요. 예. 그 부분을 다 이제 물어보고 본인이 거기서 대답을 하든 안 하든 확인하는 방식으로 조사가 진행이 될 거고요. 참고로 오늘 조사 같은 경우에 이제 그 과거에 이른바 국정농단 사건에 수사에 참여했던 최재선 부부장 검사가 주임 검사로 참여를 해서 그최 부부장 검사는 어떤 사람이에요? 일단 이제 그 국정농단 수사팀에서부터 이제 계속 어. 그 활동을 해본 사람이에요. 수사력을 인정받았던 사람이군요. 그렇습니다. 이제 당시에 이제 당장 윤 대통령이 이제 그때 국정농단 특검팀의 팀장이었었죠. 예. 그렇게 해서 이끌어온 그래서 지금까지 이제 중앙지검에서 주요 특수 수사를 많이 담당해 온 그런 검사입니다. 뭐 이명박 전 대통령 최순실 이런 특수통 검사들이 지금 포진해 있다라는 겁니다. 자 그런데. 이재명 대표는요. 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서 지금 일축하고 있죠. 어, 전에는 국토로부터 협박받았다. 협박이라는 단어를 썼다가 이게 선거법 관련으로 재판을 받고 있었지 않습니까? 그래서 입장문에는 협박이라는 단어는 빠졌습니다. 그런데 최근에 박근혜 전 대통령 소환이 자주 언급되고 있습니다. 정권의 
무능을 감추기 위한 정치 수사라고 생각합니다. 없는 죄를 만들어 뒤집어 씌우는 것이 가장 큰 국가 폭력입니다. 그럼에도 불구하고 당당하게 수사에 임하겠습니다. 이게 대통령이 요구한 국가 소유 토지 용도 변경해 준게 특혜라는 게 말이 되는 소리입니까? 자 그러면서 뭐 이재명 대표 관련된 주장 어제 감사원 주장과 비교해서 자세히 말씀드렸기 때문에 그뭐 자세한 내용은 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 그런데 어, SNS에 용도 변경이 박근혜 전 대통령 지시다라고 어, 증명한다는 자료를 올렸습니다. 자 여기 보면 지역 주도 맞춤형 경제 활성화 대책 2014년 3월 12일 이 국토부 등이 성남시 등에게 보냈다는 공문입니다. 이게 어떤 내용인 거예요? 네, 이 대표는 어제 페이스북에 올렸는데요. 박근혜 대통령이 백현동 식품연구원 부지 용도 변경 추진을 지시한 증거라는 글과 함께 내장의 사진 자료와 함께 올렸습니다. 첨부된 사진 자료는 지난 2014년 3월 12일 정부 관계부처 합동으로 작성된 지역주도 맞춤형 지역경제 활성화 대책 회의 자료인데 예. 같은 해 5월 21일 국토교통부가 성남시에 보낸 공문 자료입니다. 보시는 것처럼 이 대표는 회의 자료에서 용도 변경 필요기관 는 국토부 지자체 간 협의를 통해 종전 부동산에 대한 용도를 변경하여 민간 매각 추진 또 성남시 도시 개발 도시 관리 계획 변경 추진이라는 문구에 저렇게 노란 형광펜으로 밑줄을 그었습니다. 밑줄까지 그었는데 그게 이제 용도 변경이라는 얘기가 나와요. 네, 이 국토부가 보낸 공문에도 식품면은 국토부 지자체 간 협의를 통해 종전 부동산에 대한 용도를 변경하여 민간 매각 추진 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 이런 문구가 있는데 저게 형광펜이 좀 그어져 있고요. 이 대표는 성남시장이었던 2014년 당시 박근혜 전 대통령의 지시와 국토교통부의 요구로 백현동 용도 변경이 이뤄졌다면서 특혜 의혹을 반박해 왔었죠. 예. 그걸 증명하려는 것으로 보입니다. 이 대표는 전국 각 시도당의 당원들과 소속 의원들에게 이런 한 푼도 사익을 취한 것이 없다면서 특혜 의혹을 정면하는 서한과 오늘 또 검찰에 낼 진술서 요약본도 함께 보낸 것으로 알려졌습니다. 예. 자 여기 보면 다시 한번 뭐 저희들 들도 입수를 해서 지금 봤는데 이 내용에 이재명 대표의 주장대로 용도 변경이라는 얘기가 나옵니다. 용도 변경 필요 기관 그러면서 식품 연구원이 나와요. 근데 이게 그 당시만 해도 이전이 어느 정도 된 곳도 있었고요. 아예 식품 연구원처럼 땅이 안 팔리는 곳도 있었고요. 그리고 땅을 팔아야 되는데 가격이 안 맞는 곳도 있었고 뭐 다양합니다. 그런데 식품 연구원에서는 그 당시에 2 단계 종상향을 요구했다. 그러니까 식품연구원도 요구를 하긴 했어요. 그래야 땅이 팔리니까. 여덟 번이나 땅이 안 팔렸으니까요. 그런데 2단계였습니다. 쉽게 말해서 아파트 한 15층 정도 지어줄 수 있는 정도는 해줘야 뭐 민간업자들이 와서 땅도 사고 개발을 할것 아닙니까? 안 그러니까 지금 안 팔리는 것 아닙니까? 라고 얘기를 했어요. 그런데 여기에 그 어느 문구에도 용도 변경은 있지만 4단계나 올려달라, 4단계나 올려달라는 요구는 없습니다. 그런데 네 단계로 올려줬어요. 25층 이상 초고층 아파트 지을 수 있게. 자 이제 그 부분에 대해서는 논란이 있을 것 같은데 이런 자료가 검찰에서 어떤 역할을 할까요? 일단 지금 이 설명은 이 용도 변경이 왜 이루어졌느냐라고 그 질문에 대해서 이제 이 대표가 나름대로 아 이거 정부가 지시한 거다라는 이제 답인데 오늘 조사할 내용은 용도 변경이 경기만 한정된 게 아니거든요. 음. 용도 변경을 아주 이 갑작스런 용도 변경을 통해서 민간 업자들이 특혜를 입었다. 그 부분에 대한 설명이 돼야 되는 거예요. 음. 구체적으로 특혜 내용은 원래 사실 성남 도계금이 같이 참여를 해서 이 지금 백현동 개발을 해야 되는데 도계공이 중간에 빠졌어요. 그러면서 이제 이 지금 그 재판을 받고 있죠. 민간업자가 이제 혼자서 하면서 그때 당시 개발이익이 3천억 원 정도 있다는 거예요. 예. 또 이제 용적률 변경으로 인한 토해뿐만 아니라 또 이런 부분도 있습니다. 임대주택을 원래 이제 개발 사업을 할 때는 일정 부분 이상 지어야 되지 않습니까? 예. 그 임대주택 비율이 원래 이제 100%를 지키려 했다면 그게 10%로 축소가 됐어요. 음. 그러면서 나머지를 갖다가 수익성이 높은 일반 분양으로 진행이 되면서 민간업자한테 이 거대한 이익이 돌아 갔는데 이 부분에 대한 해명이 되느냐 그렇게 봤을 때 앞선 공문하고 정확하게 매치되는 다음은 조금 아니라고 볼수 있겠죠. 예. 자 그리고 해석도 달라요. 이 국토부가 보낸 이 공문이 어떻게 해석되느냐. 그런데 한쪽에서는 그걸 협박이라고 얘기하고 있고 여기 했었고 지금은 협박이라는 단어는 안 나옵니다만. 그런데 국토부는 요청이라고 얘기합니다. 
이 후보님의 성남시장 선거 선대 본부장을 하신 분이 이 개발 시행업체에 영입이 되니까 용적률이 다섯 배가 늘고 한 삼천억 가량의 그 특혜를 받습니다. 국토부와 식품연구원이 요구하는 대로 법에 따라서 용도를 바꿔준 겁니다. 국토부가 정식 공문을 보냅니다. 이것은 법적인 구속력이 있는 게 아니고 국가의 정책에 따라서 지방 공공 이전에 대한 협조를 요청하는 것이니 마음에 안 들면 알아서 하시라. 그럼에도 불구하고 이걸 협박이라고 이제 이재명 시장이 주장을 했는데요. 이 억울함을 반드시 밝혀야 된다고 생각합니다. 자, 이 양측의 첨예하게 다른 입장 어떻게 보십니까? 아니, 원희룡 장관이 잘 얘기했지만 국가기관을 이전해야 되니까 협조해달라고 그러는데 그걸 협박이라고 얘기를 하셨잖아요. 그리고 아니 이재명 그때 당시 성남시장이 그 중앙정부, 박근혜 정부가 협박하면 그거 들을 뿐이십니까? 박근혜 대통령 탄핵해야 된다고 제일 먼저 얘기하신 분도 이재명 대표고 이재명 대표 유명한 거는 누구하고도 쉽게 얘기하면 맞붙는다. 그게 문재인이 됐든 뭐가 됐든 나는 나와 경쟁되는 사람하고는 누구하고도 싸울 수 있다. 그걸로 해서 손가락 혁명군으로부터 그렇게 지지를 받고 많은 환호를 받았던 거 아닙니까? 그런 분이 뭐... 저 국토부에서 공문 하나 왔다 그래서 거기가 그게 겁나서 그대로 따라갔다? 말이 안 되는 소리고요, 첫 번째. 그리고 두 번째, 아니, 그러면 국토부에서 만약에 그렇게 요구했다면 그 요구에 따라서 기네스북에 올라갈 50m 옹벽 아파트를 지어주는 게 그게 정상적인 기관장입니까? 국토부 아니라 국토 할아버지가 대통령 아니라 대통령보다 더한 분이 지시를 해도 이건 말이 안 됩니다. 이건 불법적으로. 그, 그 주민들의 생명과 안전이 위험합니다라고 반대하는 게 정상적인 아니, 아닙니까? 그런데 그렇게 해놓고서 거기에 대해서 아무 말씀도 없어요. 그리고 세 번째, 이분은 요 이걸 모를 수가 없어요. 왜? 이재명 저, 저 대표는 성남시장이 되시기 전에 변호사하면서 뭘 하셨냐면요. 재개발, 재건축 사업 이런 분들에 대한 소송이나 상담 같은 것들을 해서 성남시장이 되신 분이에요. 그리고 그때 만난 게 김용과 유동규. 이분들 전부 다, 다 재건축, 재개발 조합장들이에요. 예. 전문가들이란 말입니다. 이분들이 아파트 짓는데 이 아파트가 어떻게 올라갈 걸 모르고 있고 누가 여기서 얼마나 수익을 얻는 거를 전혀 모르고 있었다? 지장이 됐는데 그거는 제가, 봐, 제가 보기에는 정말 그냥 공무원들 누구한테 물어봐도 그 막, 막, 코 웃음 칠 겁니다. 말도 안 되는 소리시고요. 예. 그러니까 몰랐다는 건 말이 안 되는 얘기입니다. 뭐, 몰랐다고 한 적은 없는 것 같아요. 뭐, 성남시장으로서 행정적인 결정을 했다고 성, 이재명 대표가 얘기를 했던 걸로 알고 있고요. 지금 뭐, 백현동 식품연구원 부지에 대해서 부인하고 있는 건 아닙니다. 그리고 식품연구원 부지 자체가, 당시 이제 사정을 아시는 분들은 식품연구원 부지, 부지가 오랫동안 내놨는데, 아무리 종상향을 1단계, 2단계를 하더라도, 어떤 거기서 사업을 하겠다는 사람들이 안 들어와요. 그래서 여덟 번 유찰이 됩니다. 그 과정에서 정상향을 네 단계를 높일 수밖에 없습니다. 그래야만 누군가가 유찰을 시키지 않고 입찰을 들어와서 그거를 부지를 매입하니까요. 결국에는 <웃음> 가장 큰 이득을 봤던 건 국가 부진 식품연구원이죠. 그런 차원에서 이, 이, 이재명 대표는 당시 성남 시절에 행정을 이야기를 하고 있고 그 다음에 성남시는요 벤처 R&D 부지 천억 원대를 또 기부치 하나 받습니다. 이런 것들이 지금 주장하는 바이기 때문에 검찰의 주장은 이재명 대표가 민간업자에게 과도한 수익을 줬다는데 저는 단체장이 민간업자한테 의도적으로 3천억의 수익을 주기 위해서 그걸 설계했다고 볼 수는 없습니다. 예. 국토부가 껴있기 때문에. 알겠습니다. 그래서 이 부분은 검찰의 주장과 이재명 대표가 말하는 부분들이 재판장에 가서 증거로서 다투는 것들이 맞다. 저는 그렇게 좀 주장하고 싶습니다. 자, 지금 보시는 화면은 어, 지금 이 시각 서울중앙지검, 서울 서초동 중앙지검 앞에 모습입니다. 그 화면 왼쪽이 어, 아마 포토라인에 서게 될 검찰청사 안의 모습이고요. 그리고 바깥의 모습. 자, 한쪽에서는 지지자들, 한쪽에서는 반대하는 사람들. 아직은 한 시간 정도 시간이 남아 있기 때문에 어, 별다른 움직임은 없는 것 같기는 합니다. 자, 긴장감이 서서히 감돌고 있습니다. 10시 20분 이 등장을 예고했기 때문에 아직은 많이 있는 것 같지는 않습니다. 자, 이런 상황에서 어제 이재명 전 대표의 측근이었던 김인섭 씨, 김인섭 씨가 재판을 받았습니다. 근데 이 재판에서 백현동 개발자인 정 씨, 뭐 정바울 씨라고 알려져 있죠. 이 정모 씨가 상당히 의미 있는 증언을 했다고요. 
네, 그렇습니다. 아시아 디벨로퍼 이정 대표는 어제 김씨 재판의 증인으로 출석을 했는데요. 이 대표 측근은 이 대표 측근인 김 씨의 청탁으로 백현동 부지의 주거 용지와 또 연구개발 용지 비율이 5대 5에서 6대 4로 바뀌었다고 주장했습니다. 네, 정 대표는 용지 비율 논의 중에 김 씨가 장모 장모상을 당했고 그때 김 씨가 형님 동생하는 이재명 시장을 만났다고 증언을 했습니다. 그렇죠. 이후 김 씨가 이 대표의 발언을 자기한테 전해줬다는 게정 대표의 주장입니다. 데 김씨가 5대 5는 사업성이 없어서 안 된다고 하니까 이 대표가 그러면 6대 4로 하지 그렇게 답을 했다는 겁니다. 하지만 김 씨는 이 시장은 장모님 상에 오지도 않았고 그런 얘기를 한 적도 없다며 목소리를 높인 것으로 전해졌습니다. 어, 장모님 상에서 이재명 당시 시장이 어, 김인섭 씨를 만나고 6대 4로 5대 5를 6대 4로 어, 바꾼 것으로 나는 알고 있어요 라고 했는데 왼쪽에 보시면 김윤섭 씨는 무슨 소리입니까 이재명 시장은 장모님 상에 오지도 않았어요 라고 반박을 하고 있습니다 자이 비율도 사실 상당히 중요한 부분인데 자, 이 어떤 의미가 있다고 봐야 될까요? 이게 지금 비율이 어떤 비율이냐면은 5대 5라는 게 원래 이제 주택 부지하고 연구 개발 부지의 비율이에요. 근데 주택 부지가 상대적으로 돈이 있고 연구 개발 부지는 그렇지 않거든요. 예. 이 사업을 하는 정바울 씨 입장에서는 5대 5는 이게 연구 개발이 너무 높다 비율이 수익성이 떨어진다. 그렇죠. 그래서 이제 수익성이 떨어진다. 이대로는 사업을 할수 없다라는 것이고 그 점을 이제 그 로비스트로 지목된 김희섭 씨한테 얘기하니까 김희섭 씨가 자기가 이재명 시장 만나서 그점 얘기하니까 어 그러면 6대 4로 하자. 라고 이재명 시장이 얘기를 해서 그 얘기를 그대로 전달을 해줬다고 지금 정바울 씨가 얘기를 하는 거거든요. 예. 그래서 이 사람의 진술의 신빙성이 이제 얼마나 높으냐 그 부분이 굉장히 중요한 부분인데 아마도 이제 정바울 씨 입장에서 이제 이런 얘기를 하는 것 같아요. 내가 괜히 돈을 줬겠느냐. 그러니까 두 사람이 지금 재판받는 혐의가 이렇게 용도 변경을 해주는데 도와주는 대가로 이제 수십억 원을 줬다라고 해서 70억 정도 지금 그렇습니다. 얘기가 나오고 있어요. 70억 원에다 뭐 한바 사업권 사업권까지 줬다. 그렇습니다. 그런 혐의로. 지금 이제 정바울 씨는 준 혐의로 김인섭 씨는 받은 혐의로 재판을 받고 있는데 정바울 씨 입장에서 아니 이런 인허가권자인 시장이 이렇게 언지를 주고 이렇게 사업이 잘될 것처럼 얘기하지 않았으면 은 내가 이거를 왜 김인섭 씨한테 돈을 주고 사업을 추진하겠느냐 아마도 이제 이런 생각에서 당시에 있었던 일을 이야기하는 그런 상황으로 보이기는 합니다. 예. 자 검찰은 오늘 조사를 마치는 대로 이재명 대표에 대한 구속영장 청구 여부를 검토할 것으로 알려지고 있습니다. 이러자 민주당에서는 이런 얘기가 나옵니다. 저희들은 비회기 중에 자신 있으면 어, 영장 청구해라. 영장은 지금 검찰이 말 쏟아낸 말들이 너무 많기 때문에 영장을 청구하기는 할것 같은 생각이 듭니다. 그런 측면에서 당당하게 에, 응하시는 것이 어, 저는 좋지 않을까 하는 그런 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 근데 회기... 자, 자신 있다면 비회기 중에 영장을 쳐라. 이재명 대표는 방탄도 없을 거고 더 나아가 구속 안될 자신 있다. 뭐 이런 얘기일까요? 어떻게 보십니까? 네, 일단은 지금 이제 회기 중에 영장을 치게 되면은 이재명 대표가 불체포 특권을 포기한다고 해도 이게 국회 동의 절차를 거쳐야 돼. 왜냐하면 헌법에 그렇게 돼 있기 때문에. 예. 근데 이제 비회기 중에 하면은 일반 피의자하고 마찬가지로 바로 이제 영장 실질 심사를 받거든요. 음. 뭐 그렇게도 된다라고 그런 얘기가 나오는 게 일종의 좀 자신감이 아닌가 싶은데 이 얘기가 내온 나오는 배경에는 아마 아마도 이제 최근에 김용 씨 재판이나 이런 데서 유동규 씨가 뭐 진술이 왔다 갔다 하는지 그런 얘기들이 좀 나오지 않습니까? 예. 돈을 준 시기라든지 여부에 대해서 이제 진술이 조금 일관성이 없다. 그런 얘기가 나오니까 뭐 아, 이런 시기면은 뭐, 뭐 영장도 해볼 만하네. 그런 배경에서 뭐 이런 얘기가 나온 것 같은데 사실 뭐 많은 분들이 아시겠지만은 영장 청구 사실은 사건별로 다릅니다. 음. 지금 영장을 치는 것은 조사를 하고 있는 백현동 스케 의혹 또뭐 쌍방울까지 모아서 할지는 모르겠는데 예, 예. 그러니까 다른 사건이라서 조금 조금 뭐 판단의 차원은 다른 게 아니냐 싶습니다. 알겠습니다. 자, 이 시각 현재 서울 서초동 긴장감이 점점 높아지고 있는데요. 현장 화면 다시 한번 보도록 하겠습니다. 지금 포토라인이 쳐여 있는 검찰청사 안의 모습입니다. 제가 현관이고요. 아마 저 자리에서 지금 한번 저 흰옷 입은 분서 있는 곳, 아, 이거 이제 다른 바깥에 저 통로를 통해서 이제 차량에서 내린 뒤에 걸어 들어올 것으로 예상이 되고 있습니다. 자, 안에는 지금 뭐 청사 정문 아니기 때문에 일반인들은 접근이 안 되고요. 다른 화면, 어, 잠시 뒤에 또 보겠습니다만, 자, 바깥에도요, 이렇게 지지자들이 몰려있는 곳과 반대자들이 어, 몰려있는 곳이 있습니다. 이곳은 이재명 대표의 지지자. 
자, 지금 보면 어, 이미 마이, 마스크, 아, 마이크가 준비가 돼 있고 또 여기는 요 유튜버로 보이는 분한분 분 보이시죠? 어, 이, 뭐 보수 성향의 유튜버들이 뭐 뒤에 뭐 저런 글씨까지 써 있는데 제가 뭐 읽어드리진 않겠습니다. 자, 뭐 이러면서 유튜버들도 지금 길 건너편, 길 하나 사이를 두고 지금 저 서초대로거든요, 오른쪽이. 길 하나 사이를 두고 저렇게 대치를 하고 있는 겁니다. 야당 대표가 소환되는 정치적인 뭐 이런 날이기 때문에 어느 정도 이해는 되는 측면이 있습니다만 굳이 양측이 저렇게까지 해야 되는 건지요. 글쎄요. 재판은 모든 진실은 재판에서 가려져야 될것 같습니다. 자 그런데 조금 전에 속보가 하나 들어왔습니다. 재판에서 진실이 가려지려면 어떻게 해야 되죠? 거짓말을 하면 안 돼요. 위증을 하면 안 되는데 검찰이 요 이재명 어, 당시 후보의 전 선대위원, 선대위 관계자를 압수수색했다. 이런 얘기가 지금 들어왔어요. 어떤 혐의냐? 김용 씨 재판 관련해서 위증을 한 혐의다. 지금 이렇게 알려지고 있어요. 자, 이게 무슨 얘기인지요? 아무래도 이제 검찰 어, 법원 출입하는 양은경 기자가 좀잘알것 같은데 이게 뭐예요 지금? 지금 김용 씨가 불법 정치 자금하고 뇌물수수 혐의로 재판을 받고 있잖아요. 예. 그런데 이 돈을 받은 것으로 지금 검찰이 의심하는 날짜 중에 하나가 2021년 이제 5월, 5월 3일입니다. 예. 이 날짜에 지금 어떤 증인이 나와서 이 사람이 어떤 사람이냐면 캠프 관계자이기도 하고 음. 지금 현재 이제 경기도, 이제 저 경기도 시장 상권 진흥원장을 지낸 사람인데 예. 이 사람이 이제 이런 증언을 했어요. 아, 그 날짜에 김용 씨하고 나하고 어떤 그 수원 컨벤션 센터에서 회의를 했다. 알리바이. 일종의 알리바이. 주장인 거죠. 그 시간에 유동규는 내가 옷에 불룩하게 보일 정도로 돈 뭉치를 준비해서 김용한테 줬다고 했는데 그렇습니다. 무슨 소리냐. 나는 지금 컨벤션 센터에 있었다라고 증언을 해줬던 사람이 알고 봤더니 네. 그게 위증일 가능성이 높다. 그러니까 검찰이 위증으로 의심한 이유는 이 사람이 이제 그렇게 주장을 하면서 자기 휴대폰에 캘린더 일정이다라고 이제 휴대폰 그 화면을 복사를 해서 냈어요. 아, 나 이렇게 약속 잡았었다. 네, 근데 막상 이제 압수색을 나가 보니까 휴대폰은 없는 거죠. 어. 그러면 이게 이 휴대폰 화면도 조작된 거 아니냐 어허. 이런 식으로 이제 검찰이 의심을 하는 거고 오늘 압수색한 대상은 당시 이제 증언한 사람이 아니라 이렇게 허위 증언을 하는데 당시 캠프 관계자들 상황실장이라든지 이런 사람. 들이 도와준 것이 아니냐라서 그런 관계자들에 대한 압수수색을 한 겁니다. 예, 자이 위증은 상당히 중요한 범죄인데요. 물론 이게 위증 혐의로 압수수색을 받고 있는 건데 가장 쟁점이 됐던 게 유동규로부터 김용이 돈을 받았느냐 안 받았느냐. 유동규는 줬다고 그래서 막 재판정에서 재연까지 했잖아요. 옷 블룩 여기다 돈 뭉치가 뭐 얼마가 들어가니 많이. 그런데 그날 나는 그러니까 김용 씨죠. 김용 씨는 다른 사람을 만났다. 누구 만났는데요? 저 만났어요. 그 사람이 나타난 거예요. 어, 그걸 증명할 수 있습니까? 제 휴대전화 보면 일정이 있는데 여기 약속 잡혀 있다니까요. 그리고 나서 휴대전화를 준건 아니에요. 그걸 프린트해서 줬어요. 캡처를 해서 줬더니. 그럼 그 휴대전화 좀 봅시다. 했더니 휴대전화는 어디론가 사라졌다. 그렇습니다. 그래서 이제 압수수색에서 확보를 못한 거였죠. 예, 알겠습니다.